ഡോക്ടർ കുറിപ്പടിയിൽ മദ്യം ഇത്ര കൊടുക്കണമെന്നല്ല അല്ലല്ല മദ്യം കൊടുക്കണം വരുന്ന ആള് വിഡ്രോൾ സിൻഡ്രത്തിന് അടിമയാണ് അതെ അത്രയേ ഉള്ളൂ മദ്യം കൊടുക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ എഴുതുകയേ വേണ്ട പക്ഷെ അതിക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു എഴുതേ എഴുതേ വേണ്ട അതിങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ മദ്യത്തിന് നൽകണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ ഒന്നിലും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല ഈ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം മദ്യം എഴുതാൻ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവിറക്കി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം വന്നത് ഇതിപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കേസ് വന്നിരുന്നു ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് ഇപ്പൊ സ്വീകരിക്കുന്നത് തുടർ നിയമ നടപടികൾ എന്ത് എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ എല്ലാ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഗവൺമെന്റ് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പൊ ഈ ഡോക്ടർമാര് കുറിപ്പടി കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേസമയം മദ്യം കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിൽ ഒരിടത്ത് നിരോധിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നാൽ ഈ ബൗക്കോ ഇപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ന് പത്രങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു പടം വന്നിരുന്നു റേഷൻ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ പതിനഞ്ച് കിലോ അരി കൊടുക്കുമ്പോൾ പലയിടത്തും ആൾക്കാരെ നിയന്ത്രിച്ചിരുത്തി കൊടുക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ ബൗക്കോ ഔട്ട്ലെറ്റ് തുറങ്ങ തുറക്കുന്ന കാര്യമല്ലോ ആലോചിക്കും അല്ല അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ബൗക്കോയിൽ ഇത് വിൽപ്പന നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തിയ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ചിലത് വളരെ അപൂർവമായ ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ക്യൂ ഉണ്ട് എല്ലാം പഴയതുപോലെ ക്യൂ ഇല്ല കാരണം ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗമായി മിക്ക ഷാപ്പുകളിലും ക്യൂ ഇല്ല എന്നാൽ ക്യൂ ഉള്ള ചില ഷാപ്പുകളുണ്ട് അപ്പം അവിടെ ശക്തമായ കർശനമായ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സാമൂഹ്യ അകലം പരസ്പരമുള്ള അകലം പാലിച്ച് എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് തുടർന്ന് നടപടി എന്ത് എന്നുള്ളത് രാജ്യത്താകമാനുള്ള സ്ഥിതികളുടെയും കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിരോധനം എല്ലാ കാലത്തും ഇത് പൂട്ടിയിടുക എന്നുള്ളൊരു സമീപനം ഗവൺമെന്റ് എടുത്തിട്ടില്ല ആരും അത് പറഞ്ഞിട്ട